what the reason. Yes. Ilaalala natin pag kapanganak ng Panginoon. Okay. So, ito po ang ating uh, pag-aaralan ngayon. Ang ating po mesa ay 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 We are ambassadors for Christ. Amen. Ano may ambassador? Ano yung sabi ng ambassador? Wala yung kung hindi sinungko eh, di ba? Sinungko ka. Patulad natin, may ambassador tayo. Ibang lugar. May sa ibang basa. Iba't ibang basa. At yung ibang basa, meron din dito. Pinil na ambassador. Kanya nga may mga embassy. To represent the country. Kanya kung ano ang nakikita sa'yo, yun ang nirepresent ang country mo. Ito lang ang limawa, nung nangyari sa Saudi Arabia. Para nga ba yun? Yung babae, ano natin doon? Posyon natin doon? Iminagrado yung kanyang kasambahan? Saudi ba yun? Saan ba yun? Europe. Yung minagrado yung kanyang kasambahan, kanyang pinakalit. Ibig sabihin, pag po ano makita, yun ang uh, nagre-relic yung bansa. Kaya hindi basta nagsusuko ang mga bansa. Kaya hindi naman. Amen. Sa pagdating sa panatayan, ang Panginoon Yesu Cristo ang unang isinuko. Amen. Dahil lang mga tao, panahon ng Israel, hindi na natuto. Kaya yung mga sinungkulong, katulad ni Moses, ni Abraham, ay uh, dinongwa, ay hindi pa rin natuto ang mga tao. Kaya sa tanda mo din, dahil din tayo sa panahon ng New Testament, ang Panginoon sa Christ, ang isinungkulong na naman. Amen? At bakit may sinungkulong ang Panginoon sa Christ? Sinungkulong siya na naman. Dahil ang Panginoon upang iligtas ang buong taiting. Amen? So Jesus Christ is the Savior of the world. Then ang makikita natin niya sa John 4, 6, 42, John 42, 4, 42. Hingang nga natin ito, John 42, 4, 42. That's happening. And said unto the woman, Now we believe that because of thy saying, for we have heard him ourselves, and now that is Indeed, the Christ, the Savior of the world. Siya ang tagapagligtas ng buong day. Kaya siya ay sinubo na naman. Amen? So, maraming makikita natin. At uh, siya rin yung tinatawag na Redeemer. Siya ay tutubos. tutubos. O, yung mga katangi, ano yan, ma- 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 makikita natin. At doon sa 8-12, sino siya? yung mga ikwet na siya. Alam na natin yun, si M. Shepherd, si R. Redeemer, ay tagapagsintas. At dito naman sa Jan Ikwet, ang mas kasabi nito? Jesus is the light. Siya ang ilaw na sa lingkutan. Amen? So yun po sinasabi ron sa 8, 12, and John. Yan. Yan, 8-12. The Jesus again, and to say, I pray, and then say, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. So, siya ang ilaw. At doon sa 2 Corinthians, dito tayo ngayon, 2 Corinthians, 5, 
Yun ang paniniwalaan ng tao. Amen? Kaya lang kikita natin, wala na yung pinangaral ng masama eh, di ba? Kahit na rin na yun. Wala naman sinabing magnao pa kung matay ka. Wala naman ganun eh. Puro maganda yung pangaral nila eh. Pero pag sumabi ka na sa akin, nasa ka dadal eh. Amen? Doon sa underground. <laughs> Doon underground na yun, sa anong patungo yun? Sa kapahamakan, yung sabi ng media. Hindi sa katutuhatan. Hindi sa kaligtasan. Amen? So, kanya nga yan, therefore, if any man pain na si is a new place, picture, or things are pass away. Lahat ng mga bagay ay lumipas. Yung mga dating pagkatapos ko ay aalis ng Panginoon. Kaya kailangan magsagita total, total sacrifice to the Lord para magawa ng Panginoon yung nais niya gawin sa atin. Mahubog tayo ayon sa kanyang karuotan. Nang sa kayo, pagka tayo naman po isusugo ko ngayon. Amen? Hindi, hindi ka pwede isugo pagka taglay mo pa yung dati mong pagkatao. Eh. Dahil ka pa ka baka kakaagot ng tao. Amen? We hold all things become new. Kailangan bago, na bago talaga tayo. Amen? Kaya hindi po pwede yung pas-tapas na yung mag-share ka ng tungin na hindi pwede. Amen? Ano pa? Sa verse 18. And all things that are of God who had reconciled us to himself by Jesus Christ and had given us the basis of reconciliation. Ito rin yung gagawin eh, di ba? Si Kristo nereconcile, ipinalik ang mga tao sa Diyos. Kanya nga lang pero reconciliation. At yan din, isang tungkulin na gaganapin ng ambasador. Ibalik. Amen? Yung mga tao sa Diyos. E pa paano ibabalik? Ito mismo yung nakakabalik. Amen? So yung, parang yung tatalangayan ng mga tao sa Kaya nga sa panahon ito, sabi ko nga, parang yung pagkanaabs natin itong uh, pandemic na ito, ay talagang uh, mag-aan tayo, full blast tayo. Sabi ko, katulad ng ginagawa namin nung araw. Amen? Kasi nung araw, pagkasama ko, sama-sama kami talaga kumahayaw kami. Amen? Kaya higit na, humingi ako ng lakas sa Panginoon na nung mga ipakaya ko pa katulad ng ginagawa namin nung araw. Amen? So, 19. To wait that God was in Christ, He could sing the word unto Himself, imputing the trespass into them, and have committed unto them the word of reconciliation. 20. So, now then, we are ambassadors of Christ. Hindi ka, mapaguhin ka eh. Gagamitin ka para mapag-isa ang mundo. Ma-reconcile sa Panginoon. Kaya nga sabi, now then, we are ambassadors of Christ. As though God did beseech you by us, we pray you in Christ instead, instead be reconciled to God. Amen. So, kaya kaya tayo muna makabalik. Makaisa tayo ng Panginoon. Baka sa atin ang Maranal Espiritu ng Sagro, pag isinungo ka 100% tagumpay ka. Kung paano lang tagumpay si Kristo. Amen? 21. For He had made Him to be sin for us who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. So tunay na babaguhin nga eh. Kasi pagka hindi ka lubos ang nabago, makakapagdala ka. Pero yung dadali mo, katulad ko rin. Kung anong katangian mo, yun din ang madadala mo. Pareha pa yun ngayon. Amen? Kaya ang Panginoon, babaguhin ka totally. You overhaul ka. Amen? At pagkatapos gagamitin ka ngayon, para sa ngayon, na ikaw ay kalarawan ni Kristo, at yung madadala mo ay kalarawan mo at kalarawan din ni Kristo. Amen? Kaya hindi naman basta basta isinubo eh. Amen? Kaya nga yung sinasabi, tayo ay ambassador. Yun sa 20, sa verse 20. Yeah. Now that we are ambassadors for Christ. Yeah. Ambassador. 
Sinabi rin niya na Ephesians 6.20. Tingnan si Pablo. Ano ba sa akin si Pablo? 6.20. Yeah. For which I am an ambassador in bond. Siya'y ambassador na kahit siya'y nakakulong, nakakadena siya. Ang sabi ni Pablo, For which I am an ambassador in bond, in bond that then in I may speak boldly as I could speak. Amen? So lahat tayo, ang lahat ng Kristiyano ay ambassador. Amen? Amen. Sino ko? Sino ko? Kaya kailangan totally babago tayo. Pag-ikararawan tayo noong next to go. Amen? So yun ang kinakailangan natin. Amen ba? Kasi ang Diyos God wants the world to be safe. Ang gusto ng Panginoon ay iligtas ang lahat. Ay na kahit na isa ay mapahamak. Amen? Ano natin dyan? Chapter 16, 17, di ba? Most of the world that He gave is only begotten sa atas. So I can believe it in Him. Shall not perish, but have it done right. And 17, ang kasabi rin. For God sent not His Son into the world to condemn. Yan. Sino po si Kristo para hindi hatulas, para hindi condemn ang sandibutan? Lord, but that the world through Him might be saved. Ang nais lang ng Panginoon, maligtas ang lahat eh. Ayaw na rin isang mapahakap. Bakit kaya? Kasi creation niya yan eh. Masterpiece niya ang tao eh. Diba? Masterpiece. Ano yung masterpiece? Hinubog niya sa pamangitan ng kamay. Hindi mapabayaan ang Panginoon na mapahabak ang kahit na isa. Malibas sa talagang nais kang mapahabak sa kanyang sarili. Amen. Kaya nga siya ay nag-aapoy. Nang ambassador. Nagsusubo siya. Nang ambassador. Dahil para maligtas ang mundo. Ang pagkulot ng ginawa ni Kristo. Nakukuha nga natin. Kaya nang dapat maisip sa panahon ito, December na ito, yung ginawa ng Panginoon. Ano ba paniwala ng tao ngayon? Ang Pasko. Ang Pasko ay para sa mga bata. Di ba? Ito ang Pasko para sa bata. Totoo yun. Sa mga bata isip. Para magbatsyon. Yan ang ating nila eh. Amen? Ang Pasko, para sa lahat, malikasan lang lahat. Mensahya, ang Panginoon ay may katawang tao para iligtas ang mundo. May pumalit na nga siya sa Aba, tayo naman isinusugan as ambassador for Christ. Amen? Kaya nga siya nagtayo na ang embassy. Hello? Ano ba yung pasi na kung may Christ dito? May church. At tayo lahat na ambassador ay nandito sa yung pasi. Amen? Nakukuha natin, hindi basta basta tayo, tayo si Lugo. Amen po? 247. Diyan. And if any man hear my word and believe not, I judge him not. For I came not to judge the word, but to save the word. Kaya kung marino si Kristo ay para iligtas niya ang sanlilutan, hindi para hatulan. Amen? Mali ba na kung talagang ang gusto mo sa sarili mo? Ikaw ang mga hatul sa sarili mo eh. Pero lahat ng pagkakataon binigay ni Kristo eh. Amen? Kaya kaya ako naniniwala, malapit na ako kasi. Sabi ako, oh, isang palatutaan ay sa buong naitig, hanggang sa kasusunupan, ay maririnig ang kanilang salita. The gospel will be heard. Hanggang sa kasusunupan na naitig. Amen. Paano pala ako? 
pamamagitan ng media. Yes. Amen. Naririnig ang lahat. Kaya yung mga nakarinig niya, paalaalan sa iyo eh. Pagdating ng talagang talagang uh, huling panahon na maalaalan na. Magkakaroon ng kapangyarihan yung nakikinom sa kanila. Dahil ang salita nito sa'yo mga kapangyarihan, mabisa pa sa tapak ng kapilay pa rin. Yes, amen. Kaya lahat ng may tao, lahat ng tao, may tanin ng salita ng Diyos. Pagdating man wakas, magpapalik ko yan. Kaya lang, hindi nila naranasan ang kabutihan ng Diyos. Amen? Hindi ba yung ilan yung magnanakaw sa kasamay ni Christo na kakaw? Dalawa. Hindi ba yung isa? May balik loob. May sisi. Pero yung isa, hindi. Yun ang larawan niya sa huling panahon, sa huling araw, ng pagawakas ng teknik. Yun ang mangyayari. Meron magpapalik loob. Kanya lang, hindi niya naranasan yung pagkutihan ng Diyos. Unlike us, naranasan natin ngayon. Amen. Amen. Naranasan ba natin yun? Yes. Huwag naman makasa, maraming salim, mga obstacle, at least, nakakaraf na, nakikita natin na kapangyarihan ng Diyos. Amen. Parang na tayong tumatawid ng dagat eh. Di ba? Napakalaking alo na sasagot pa sa atin. Pero sa tulong ng Diyos, natarik pa sa natin, nakakatawid tayo. Amen. Yes. Amen. Amen. Kasi pinili ka nga eh, ang basa doon pa, isusubo eh. <coughs> Amen. Kaya tayo no, binago tayo ng Diyos, isinubo tayo ngayon, dito sa sanibutan bilang ambasador ni Cristo. Amen? Makilala tayo sa pamamagitan ng buhay na ating pinubuhay. Eh, kaya hindi mo pwede basta tayo, sige lang, hindi. Kailangan natin pinag-aaral, ano ba ang patangin ng Cristo na dapat natin ipitin sa ating buhay? Dahil mag-reflect sa atin eh. Kristiyano ko eh. Dalang yung pangalan ni Kristo eh. Amen? At pagka sinira mo ang pangalan ni Kristo, ano mangyayari sa iyo? Amen? Kaya minsan nagkakawindang-windang ang buhay natin dahil nasisira ang pangalan ni Kristo. Amen? So yun ang dahilan. Kanya nga, sabi, nais ng Diyos na iligtas ang sanlibutan. Kaya nga ngayon, ang lahat na tinawag ng Panginoon ay ambassador is in your food. Amen. Kahit ang tayo makarating, dapat ambassador ka, may tungkulin ka. Amen. Kung kahit hindi ka kapag-alita, hindi ba? May makakikisa sa iyo. Amen katangin niya ni Cristo. Kaya nga, if anyone is in Christ, he is a new, 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 bagong dinarap ka. Amen. Matthew 28, 19, alam natin lahat ko eh. Yes. Ano ba sabi? Matthew 28, 19, Do ye prayer for and teach all nations, baptizing them, In the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Teach them to observe all things, whatever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Hindi naman tayo iiwan ang Panginoon eh, ante naman siya. Amen? At doon din sa sa Mark 16, 15. And he said unto them, Go ye into the world and preach the gospel to every creature. Yan. Ibig sabihin mga kapatid, tayo eh, sa mga kristyano yan eh. Tayo nga yung ambassador na yan eh. Pero pagka tayo sinong mga kapatid, hindi naman tayo yung iwanan eh. Kaya lang, hindi natin lang wala mamasyato kung ano ba ang nais ng Panginoon talaga na gawin natin sa buhay natin na ito. Ngayon, ito pa isang dapat bilang ambasador. Ito ang sabi ng Panginoon. Doon sa Matthew, 
Ngayon, kahit anong nakikita mo, no? Katulad ka nang paklase daw ni Stel. No? Eh, marami raw, ano, at guwadya. O, oh, huwag natin papansin na yung marami siyang guwadya. <laughs> Amen. Kasi pag kinanti mo yun, ay eh, yari ka na. Pagtataguan ka na doon. Amen. <laughs> Amen. Diyan kasi namin iba eh, no? Agad, hinahato na lang kapwa. Diba yan mo siya? Amen. Hindi nang basta-basta maalis yun eh, di ba? Tayo ba naalis natin basta yun? Hindi naman eh. Amen. So, yun yung mga kapatid, dun sa, meron pa siya, Colossians 4.6. Make your speech be always with grace. Ayan. Ayan, malino, let your speech. Yun daw ating mga panunita. Ang sabi, always with grace. Season with short. Dapat may lasa yung sinasabi mo. Hello. Kasi pagka walang lasa niya, tatalikuran ka niya. Pag-aali ba yan, iniwanan ka niya. Amen? They even not know how to call to answer every man. Amen? May lasa at dapat alam natin yung isasagot natin. Amen? Kahit na may nagtanong sa atin, huwag mo nga sila natin aalatan yung sagot. Yung manubanay lang ba? Pag-asarabi, Eh, ano ba ito? Pwede pa. Ay, hindi. Yan yan. Satanas yan. Ito siya. Ahatulan mo. Basta yung hindi lang medyo rin medyo lang, di ba? Hindi sa na yan eh. Kung baga sa mga taga-bicol. Amen? <laughs> hindi mo pwede pakain yan. Agad na napakaang yan. Eh, hindi lang sa na yun yan eh. At tambakan mo ng sili. Amen? Eh, ito niya. Ginagawa ko itong pako yung sili. <laughs> Eh, hindi siya na yun. Baba natin mo nag- eh, hindi magugustuhan. Amen? So, ganun din. Ang sabi, kailangan may lasa. Let your speech be always with grace. Season with sword. That we may know how to all to answer everybody. Kailangan may lasa eh. Di ba? May lasa yung ating sinasabi. Kaya yung may, ma- ang isang bagay na mahalaga, yung salita ng Diyos na matutunan natin. Kasi pagka nagtaro, pag hindi mo nasagot yan, oh, sabi, hindi ka napapansin yan, masagot mo <coughs> ng kaayayan sa kanya. Pagka sinagot mo yan, pagbalampang niya, eh wala, huwag ka nang umasa. Amen? Hindi ka, bawat salita natin, kahit kung sabay mo ka rin yan, huwag mo aalatan. Kailangan katamdaman ka. Amen. Hindi ba rin medyo matabang? Pero makikita mo na pagkakatapang ay medyo hunti-hunti aalatan ko. Amen. Agar sa pakuha ko yung talagang gusto niya lasa. Kasi pagka inalatan mo yan, mahirap na eh. Amen. Kung baga, nagluto ka ng siliga, maalat. Pag tinubingan mo yan, wala nang lasa yun eh. <laughs> Amen. Na ibig sabihin, sakto lang. Kailangan, alam mo, pinakang basa doon. Yan ang dapat natin taglay, maging asin. Amen? Yun ating lahat na sasabihin, pinakang may lasa. Amen? Yun sinabi na kanina sa 8, uh, sa Matthew, ay sa dyan, 8, uh, saan nga ba yun? 8, ano sabi doon? Ang sabi ni Cristo, I am the light of the world. Siya ang ilaw. Amen? So yung ilaw ay wala na rito kundi bumalik pa. Ngayon, ano naman sinasabi dito sa balik tayo sa dosen dyan? Ay sa macho. Macho 5, 14, 16. You are the light of the world. Kaya din sinasabi rin sa mga ambassador. Amen? Sa mga kristyano. Na ibig sabihin, kayo ay maging ilaw. So 
So ano ba yung ilaw? Hindi ba si Kristo yun? Kaya yung ilaw na si Kristo, katangian niya, yes, yung ilaw, ang sabi, maging ilaw din tayo ng salibutan. Bakit? Dahil ang salibutan ay hindi pakatilig. Binago ka ng Panginoon, dati ba din yung buhay ko, pinagliwanag ng Panginoon. Kanya kung nakilaka naman, ay magliwanag ang buhay natin. Ang ating katangian dito sa mundo ito. Para mag-selfie tayong liwanag. Kanya sabi, you are the light of the world, a city that is set but near, cannot be hid. Amen? Yung ilaw dapat i-patungan sa patungan para managanapan ang ilaw ang buong sa bahayan. Amen? Kaya ang pagiging kristyano ay nagsisipig ilaw yan bilang ang basa ko. Kailangan makita ang ilaw natin magliwanan tayo sa kanilipan, sa mundo ito. Amen? Hindi ba? Maraming ilaw ngayon eh. Masko eh. <laughs> yung iba, okay na yun. Wala, wala tayong problema. No? Kaya na yung iba, marami. Pagtad lang ilaw sa ang buong bahay niya. Pero yung buhay niya napakadilig. <laughs> so dapat yung buhay natin ang magliwanag. Tayo magsilping liwanag. Unang-una sa atin sa bahay yan. Amen. Kahit ah, tatarin mo ng ilaw, yung buong dating mo, yung buong bakuran mo, kung napakadilim naman ang buhay ko, eh wala rin silpihin mga kapatid. Pero ang ibig ko sabihin, madilim ang isip ko, hindi ko alam yung tatagal tunay na pahulugan ng pangyayari ngayon. Pinagtiriwa ang kapanganak ng Panginoon sa Kristo. Kailang malinaw sa atin, ano ba? Amen. Kaya ako hindi na mamura yun, eh, yun gusto nila, eh, yun ang pag nila eh. Mahirap pulutin yan. Amen? May ang usap ang mga tao. Amen? Tradisyon yan eh. Mahirap yan eh. Katulad ng simbang gabi. Di ba? O, oh, ingay, mag-uumpisa na sila ng simbang gabi. May mga, uh, may mga sila mga patakara na gagawin. Amen? Hanggang ngayon, eh hindi natin masisisi mga tao. Kinakailangan niya yung mga tao ganyan, ay yun ang nais ng Panginoon mga iligtas. Bakit? Kasi naligaw yan eh. Kung mag sa atin sa gobyerno, may legal front, meron naman dito, parang legal truth. Alam nila din ang pagtuhatan. Pero, pero underground dyan. Amen? Hindi nila alam, alam ang pagtuhatan. Dahil mismo yung mga leader nila, mga religious leader, ay talaga ano yan. May pag... Alam nila yung katotohanan eh. Alam nila yan. Amen? Hindi ba sa congressman, mga congressman, alam nila yung katotohanan eh. Alam nila kung ano pa tayo ka nila eh. Pero ano nangyayari? Tinitignan, nagsisinungaling sila at halata-halata naman. Amen? Kasi yung mga hindi mo mga kasamahan nila eh. Amen? Nagpapatotoo eh. Kaya sa atin din gano'n, kinakailangan, maganda ang pagtutuon natin, maging ilaw at asin tayo. Na sa gano'n, yung mataking kasama natin, ay makita nila yung liwanag at malasahan, malasahan nila ang buhay ng galing sa Panginoon. Na nakalasahan natin ngayon, nakalasahan natin, nakikita natin ang liwanag ng ating mga buhay. Amen. Nakukuha pa natin, So tayo maging asin, kailangan lang, malasa tayo, tayo maging ilaw, magliwanag tayo sa salibutan ko. Amen. Philippians 2.15 Ang sabi nito, That he may be blameless, harmless, the Son of God, without the good rebuke in the midst of the proven and perverse generation. Among them he shines as light in the world. So tingnan niyo. Ano dapat ilawan? Ang sabi, you may not be blameless. Kailangan wala kang nagpita siya. Harmless, the sons of God. Amen? So tayo may anak ng Diyos eh. Pangalan niya natin si Cristo eh. Mga anak tayo ng Diyos, ibig sabihin, maging blameless. Sin ba yun? Si Cristo yung blameless eh. 
Amen. Kaya nga binago tayo, yung Christ-like Christ ka eh. We must be blameless and harmless the sons of God without remove in the midst of broken and perverse nations. Sa gitna ng mga 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 likong, mga tao. Amen? Sa mga mga kasalanan ng tao, kanya ang mag-inom tayo. Sabi, without remove in the midst of the broken and perverse nations, among whom he shines. Kailangan magliwanan doon tayo bilang mga ambasador kay Kristo. Sabi, we shine as light in the world. Tayo magliwanan. Amen? Diwanagin natin ang buong naitip. Kaya nga tayo sinusubo. Tayo nga yung ambasador. And sixteen. Holding forth the word of life that he may rejoice in the day of Christ that I have not run in vain. Neither labor in vain. Para hindi na umawala na kabuluhan yung ginawa ni Pablo na si ay tao ng ambasador. Amen? Na sa pamamagitan niya, pangangaroon niya, tayo rin ngayon ay ambasador para hindi na mawala na kabuluhan yung ipinangaroon ni Pablo na ating pinag-aarala na galing din ako kay Kristo. Amen? So yun ang mahalaga mga kapatid. Kaya hindi naman tayo pinpabayaan ng Panginoon eh. Kaya ang ulitin ko, God wants the world to be saved. Kaya yung maliligtas lang sa pamamagitan natin kung paano tayo maliligtas ng Panginoon. Ang kinakailangan ang gospel ay to be preached in all the world. Kaya nga sabi, go ye, make disciples and teaching them. Turuan na sila natin. At ibahagi natin ang gospel. Ang may gospel is the good news. Maginong talita. Nabuhat sa Panginoon. Amen. Kaya nga sinasabi, Christians are the salt of the earth. Tayo ang asin at salikuran. At tayo rin naman ang ilaw at salikuran ay kailangan magliwanin tayo. At hindi lang yung mga kapatid. Ito ang nakakalitaan marami. Na hindi tayo, isinubo tayo Hindi, bakit isinubo? Kaya rin ba yung, yung mga ambasador natin isinubo sa ibang bansa? Ano ang tukulin nyo? Ipakilala ang ibang bansa. Kinepresenta ang ibang bansa. Ano yung mga kababayan natin na lusa? Kinaroon nyo ng bansa. Anong dapat gawin? Sila yung takbuhan eh. Sila yung sa kanya kung sa kanya kung konsulta kung may problema eh. Sila yung tutulong eh. Pag may problema sa bansa na yun eh. Kanya nga isinubo. Amen? So tayo ngayon mga kapatid, ibig sabihin, binigyan sila ng power and authority. Amen? May authority sila ron, hindi na kailangan na o oh, ano ba gagawin ko rito? Halimbawa, ang basa, ang pahador ka na itong basa. Hindi na tatawag nyo, ano ba gagawin ko rito? Alam mo na, bilang ambassador, alam mo kung anong dapat kong gawin. Because you have the power and authority by the government that you belong. Amen? Kaya hindi naman tayo, hindi naman tayo kinabayaan eh. Amen? Tingnan natin yung Matthew, di ba sabi ron, sa 28? And these signs, ay, may paano? Sa Matthew ba yun? O, sign ba? Kahit sa Matthew, di ba? Kahit sa, basta ang sabi ron, to, kahit sa Mark, sa Luke, sinabi ron eh, di ba? hindi ko kayo yung at, at lahat ng sumapalata ay magtataglay ng ganyan ito mga palata. Sa pangalan ko, sila magpapalayas ng demonyo. Amen? Hindi maano kahit makagat sila ng mga ahas. Amen? So, i- ibig sabihin, dumating sa atin, yung tinanggap natin ang pangalan sa Christ, tinanggap natin ang pangalan ng Espiritu. Amen? At yung pangalan ng Espiritu na yun, yun ang tatagl- magtataglay tayo ng power and authority. Kaya bakit Maraming kita, hindi ma-exercise yung kanyang power. Hindi niya paliwala, hindi makapanyumbahan eh. Punta ka muna tayo dun sa Revelation 5.10. And has made us unto our God kings and priests, and we shall reign on earth. 
which shall reign on earth. Ibig sabihin, ang sabi na made us unto our God kings and priests. Ibig sabihin, we have the authority. Amen. Magre-reign tayo sa Santa Ike. Hindi yung pala binibigyan na tayo nyan eh. Amen. Na tayo ay uh, talagang uh, itawag sa tagal kung sa mahirap ng tagal. Basta binigyan tayo ng power and authority dapat exercise natin yun. At sinabi na kaya, humayo kayo. Ang sabi ng Panginoon, sa pag-ayon natin, hindi naman tayo pababayan eh. Meron tayong power and authority na ipinigay sa atin. Exercise natin yun. Patulad natin. Simula pa ng Old Testament, nung si Sinubo si Moses, ano sabi ng Panginoon? Medyo alakali si Moses. Diba? Kung ano gagawin niya. Ano sabi ng Panginoon? Ano yung hawak mo? Tungkol. Yun ang authority niya, yung tungkod eh. Di ba? Lahat naman tayo eh. Meron din si Abraham, di ba? Si Noah. Di ba? Hindi naman ba siya binigyan ng authority? Yes. Eh tayo ngayon binibigyan ng authority. Di ba? Kasi para kahit ang papay ka ng ahas, sabi, hindi kayo maka... Hindi pa nangyari kayo pagkakas. Nung kinagyan siya, nung ginawa ng pagkakas. May nagbuwag sa akin. So may authority tayo, huwag kayong matakot. Amen? Yung halimbawa, may pinuntahan kayo, gusto nyo na gusto nyo madala sa Panginoon, eh pagkutan nyo nun eh, may mga sakit. Karam naman, ano gagawin nyo? Gabitin mo authority mo. Gawin mo yung power na ipinigay sa inyo. In the name of Jesus. Amen? Eh pagkunta mo ron, may sakit. Sakit na katawa ko. Sakit na puso. Pareho lang tayo, ganyan din ako. Amen? So gamit na natin ang authority. Ako yung Diyos, kapag ano? Ah, nakabalans ako. Ang ginagawa ko, sakit dito. Ang ginagawa ko, sakit dito. Pero nung ano, hindi naman tulad ko sa pangit ko. At inuutusan ko yung katawa ko na lumakas. Pwede naman natin gamitin yung sa sarili natin yun eh. Amen. Utusan mo. Masa na Lord, bakit yung Lord mo yung tanin mo Jesus. Headache ay kumain ito. Go na get out. In Jesus' name. Yes. And let your healing Lord be upon me. Touch me Lord God. Let your healing flow from head to foot, right now, Lord, in Jesus' name. Yes. Authority yun eh. Yes. Di bawa, may gamot ka. Bago rin may gamot. Panginoon, use this. For my healing. Pag ito ko, thank you, Lord, in the name of Jesus. Amen. So, huwag natin yung kalimutan, we have the power, we have the authority. Hindi ka mga pinamayaan ng Panginoon. Diba? Yun yung mga may mga ambassador dito, yung mga magbansa, hindi ba? Yung mga kababayan nila, hindi naman nila pinababayan eh. Amen? Sinabihan sila, yung salita nila, salita nila mga lang, makakataas doon sa kanila po, sa ganyan din tayo. Amen? Kaya nga pinahayo tayo eh, di ba? Pinahayo tayo eh. Pero ang Panginoon, hindi tayo iiwan niya. Sabi nga niya, I'll be with you till the end. Amen? Hanggang sa muli, hindi tayo iiwan ang Panginoon. Huwag na natin kalimutan. Kaya nga ako nung mga balas, tumama ito ko doon sa kato ng kapit. Ang sakit. Hindi ako makabama na si pagpuntahan ng lahat sila doon sa akin eh, sa kwarto. Bakit ako nagkakaroon? Kasi yung araw na yun, huwag lahat ng sumapak. Hindi pa ako nakakapananari. Hindi ako makumingi ng divine protection sa Panginoon. Na dati araw-araw ginagawa ko, bakit nakaligtaan ko? Pero kung hindi ko nakaligtaan na humingi ng protection sa Panginoon, hindi ako nakakaroon. Nagkakakayang sakit eh. Ito. Hindi ako makayukot pag may pupulotin ako. Pwede na kung tanong sa araw si Pastor Bill sa bahay, pinahilod. So, gamitin natin yung mga kapatid, 
Power and authority. Kung may problema tayo sa pamilya, kahit sa sarili natin, hindi mo kailangan i-hear na yun. Kung maaari nga, hindi nga, kahit na hindi ito lang. Amen? Kasi kung minsan nga, yun may tayo ng pasin, yun lahat na gagawin natin, ay ayaw sa kalumuman ng Panginoon. Kahit may mga sa pamilya, pagka nagkakamali, huwag mo rin in the name of Jesus. <laughs> sa talas, naman. <laughs> Hindi po gano'n. Amen. May tamang paraan dyan. Amen. Kahit sa ating sarili, we have to use the power and authority best than in us by our Lord Jesus Christ. Before na si Aya umakit sa langit, nag-iwan siya ng pangako. Amen. Natataglayin natin ang banal na espiritu. At yun ang pag-iwagay sa atin ng power and authority. May authority tayo mga kapatid. Kahit sa anong bagay. Sa mundong ito. Amen. Yun lang yung mga kapatid. Kaya kung tayo mawala ng pag-asa, lagi natin gagamitin yun. Lalo rin maraming takot. Huwag tayo matakot sa epidemya ito. Amen? Basta tayo, tatanda nyo yung subyente yung Passover. Ikaw, anak na yung Diyos eh. Ang mga pintuan mo ay may bahay ng Turuli Kiso, hindi makakapasok ng salit na yan. Amen. Sa bahay natin, sa ating buhay, minugasan ka ng Turuli Kristo. Paano makakapasok sa epidemya niya? Amen? Hindi maka hindi hindi makakapasok yan. Ako kung may magtatamaan mga kapatid. We have the power. Pwede mo siyang utusan sa takot. Amen. Yung mula sa sanya eh, tingnan ko sige. Utusan sa ano. <laughs> hindi ka no. Ang epidemya nito matatapos na to. Ang Panginoon ang nakakaalam kung bakit dumating ito. Pinahintulutan niya ito dahil meron siyang mahalik ang mensahe sa mga tao. Amen. Nawa, sabi ko nga, pag natapos na ito, doon mga kapatid, gagamitin natin ang ating mga sarili bilang ambasador ng Panginoon Yesu Cristo. Ang lugar na ito ay talagang nalagalap dito. If you are willing. Hello? Amen. We are willing this week. We have to be our willing to share. Ambassador K. Kahit ano kung yan siya, Ambassador K. May may kapalan mo, pupunin mo. At yun ang nakikita. Alam nyo, yun ang nakikinig yung tao. Pagka Ambassador, alam nyo, sa tanya ko, malaki sweldo ng Ambassador eh. Di ba? Pagka ambasador ka, napakarami ng sweldo mo. Amen. Gagampanan mo lang yung pupulin mo. Pagka hindi mo ginapanan yung pupulin mo, aalisik na pauwi ka ng Pilipinas. Katulad nga nung ambasador na yun, di ba? Pinagtrata yung kanyang kasambahay. Kaya nasa studio, sa CCTV. Nakita, tinanggal siya. May kaso pa ngayon eh. Di ba? Kung yung buong katungkulan ng bilang ambasador, gagampanan natin. Kung papaano sila sumusweldo, Literally speaking, sa Panginoon, bilang ambasador, ginapan mo ang pupulit mo, napakalaki ng biyaya ang matatay. Ilasweldo mo sa Panginoon. Amen. 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 Kaya yung mga tayo mawa ng pag-asa. Amen. Ako yung mawa ng pag-asa. Kahit na sa edad kong to. Sabi ko, Panginoon, gusto-gusto ko na ipagawa ng tatong ibig ko. Kita siya naman, di ba? May nakali ng isa, ito sa marami na namang mabali. Gusto ko paano na ito. Patanggal lahat. Pero naman tatayo. Amen? Siguro pa yung januari. At sabi ko nga sa Panginoon, Panginoon, paano yung tertain man ko sa inyo? Paano yung bonus ko? Pero alam ko, may darating ko pa ito. Amen? So yun lang mga kapatid, dahil ko mo. Eh, hayat sa inyo yung talagang patutuhan ng bilang ambasador ng Panginoon. Magkaisa na tayo. Amen? Kahit na kaganito, alam niyo, kung may kinakakahayo-hayo kayo, yung mga nakakusap niyo, huwag niyong tigilan, tisinan niyo lang. 
gospel. Amen. At gagawin natin yan, kasi ayoko lang maglalakad eh. Amen. Dahil bawal nga ang mas inyo. Amen. Pero kung dito dito lang, okay yun. Kaya pagkatapos ng epidemya to, sama-sama tayo. Are you willing? Amen. Yeah. Yeah. Magkaan tayo ng isang araw sa loob ng isang linggo na tayo ay hahayo. O pwede yung baitos. Amen. Kung saan kayo, pag-aaral natin yung mga lugar. Hindi naman tayo nalalo dito lang. Amen. Sa lugar natin. Pag-aaral natin. Unang muna sa ating mga neighborhood eh. Di ba? Isan lang natin sa neighborhood eh. <clears throat> Amen. Amen ba tayo, Lord? Yes. Saan tayo po ay malalangin. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, muli, maraming salamat sa inyo mga silata. Panginoon, pinasubo, Panginoon, sa mundo ito, Panginoon, Lord God. Hindi kami nawawala ng pag-asa, Panginoon, Lord God, na kami patuloy yung malalakasin, Panginoon, Lord God. Patuloy mo maging aming spiritual, physical, Panginoon, Lord God, ay makakatanggap kami ng iba yung palalakasin, yes. Panginoon, upang maging pala namin, Panginoon ang mga tungkulin, Panginoon, bilang sa ambasador, Panginoon, Lord God, sa mundong ito, Panginoon, Lord God. Sa ganang aming Panginoon, hindi natin namin ito magagawa, Panginoon. Katulad na sinabi mo, Panginoon, kami maging asin at ilaw ng sanilipotan ito, Lord God. Ngunit sa mga mga namin, Panginoon, Lord God, ay hindi namin kaya, Lord God. Kaya, may kami na yung nagkakain sa kami, Panginoon, na pagkaroban mo pa kami ng hindi na lakas at talino, Panginoon, Lord God. Upang sa gayon, Panginoon, magkampanan namin, Panginoon, ang tukuling hinatang mo sa aking para bilang ambasador, Panginoon, sa sandilip na ito, Panginoon, Lord God. At maraming pa kaming madala, Panginoon, Lord God, sa iyong kaharihan, Lord God. Nawa pa kita sa aming Panginoon at tangian kung papaano, Panginoon, sila ay madadala namin, Panginoon, Lord God. Kaya, Ama, maraming salamat sa pagkakataon dito, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami papapayaan, ay nalili ang kalamang, Panginoon, Lord God. Upang kami tulungan, Panginoon, ang mga nais namin gawin sa araw-araw, Panginoon. At sa aming pagtupad, Panginoon, at kung kunin namin, Panginoon, alam ko, Panginoon, na hindi mo kami pababayan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, Lord God. Tunay nga gawin mo kami asilat nila, Panginoon, sa aming kapaligid ng Panginoon. Sa gayon, Panginoon, magkaroon ng liwanag at nasa, Panginoon, ang lahat ng aming gagawin, sasabihin, Panginoon. At ito ang magintaan, Panginoon, ang kaligtasan ng maraming tao sa aming kapaligid. Ama, muli, maraming salamat. Sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen.